আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ লেকচার 3 তে তোমাদেরকে স্বাগত আমরা লেকচার 3 তে যে বিষয়গুলো নিয়ে এখন কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা লেকচার 1 এবং লেকচার 2 অর্থাৎ ইতিমধ্যে দুটো ভিডিও আপলোড করা হয়েছে আমরা এখন ভিডিও 3 যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বিপাত্রের ঘনমাত্রা নির্ণয় করো বিপাত্রের ঘনমাত্রা মোলারিটি এককে প্রকাশ করো বিপাত্রের ঘনমাত্রা গ্রাম পার লিটার এককে প্রকাশ করো सेम টু सेम क्वेश्चन খালি প্রশ্নের ডাটাগুলো ভিন্ন থাকলে সেই ভিন্ন ডাটা নিয়া একই এককে কিভাবে আমরা প্রকাশ করব সেই সিস্টেমটা অলরেডি দেখানো হয়েছে তারপর আমি আবার করে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার্থে তাহলে চলো আমরা কথা না বাড়িয়ে সরাসরি সমাধানে চলে যাই লক্ষ্য করো এখানে আমি 10% দিছি एग्जाम হলে 5% 20% যে কোনো परसेंट দিয়ে একটা কোশ্চেন আসতে পারে তো 10% এসসিএল দ্রবণ এটা বলতে কি বোঝায় আগে তোমাকে জানতে হবে দেখো এসসিএল এর 10% বলতে বোঝায় परसेंट মানে 100 100 ml এ কে আছে যে যৌগ দিছে সেই যৌগটি আছে কত গ্রাম 10% দিলে 10 গ্রাম তাহলে তোমাকে যদি এখানে 10 না দিয়ে 5% দেয় তাহলে তুমি কি করবা বলো তো তোমাকে অবশ্যই লিখতে হবে এসসিএল এর বা যে যৌগ দিবে ওই যৌগের 5% যদি 5% দেয় তাহলে 5% বলতে বোঝায় 100 ml তাহলে দেখো এখানে 5 দেখ আর 15 দেখ परसेंट তো চেঞ্জ হচ্ছে না সুতরাং 100 ml কখনো কি হবে না চেঞ্জ হবে না সব সময় কত ml 100 ml তাহলে 100 ml এ এসসিএল আছে 5 গ্রাম তার মানে এখানে 5 দিলে এই জায়গাটাতে চেঞ্জ এই অংশতে চেঞ্জ 5 দিলে 5 10 দিলে 10 20 দিলে 20 ওকে চলো এখন আমার এই ডাটা থেকেই কিন্তু আমি সব পেয়ে যাচ্ছি গণমাত্রা নির্ণয় দেখো 10 গ্রাম তাহলে ডব্লিউ এর মান পেয়ে গেছি ডব্লিউ 10 এসসিএল এর আণবিক ভর তোমরা জানো তারপর আমি বলে দেই হাইড্রোজেন 1 ক্লোরিন 35.5 তুমি যোগ করে দেখো 36.5 চলে আসবে আয়তন কত 100 ml অনেকেরই প্রশ্ন থেকে যায় যে স্যার দেখেন আমার বিপাত্রের উপরে একটা আয়তন আছে যখন আমি परसेंट নিয়ে ম্যাপ করতেছি তখন কিন্তু আমার সেই আয়তনের কি নেই কোনো প্রয়োজন নেই কারণ परसेंटে অলরেডি কি আয়তন একটা আছে সেটা কত ml 100 ml ওকে তাহলে আমি s হট তাহলে আমাদের যে সূত্র আমরা জানি s w 1000 বা mb তাহলে w এর মান কত বলো 10 1000 m এর মান হচ্ছে 36.5 গুণন b এর মান 100 এখন যদি এটা আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে তোমার চলে আসবে 2.74 এত m হয়ে গেল আমার এক এর সমাধান এখন দেখো দুই এর সমাধান কি বলা আছে বি পাত্রের ঘনমাত্রা m এককে প্রকাশ দেখো যেটা কোন একক m একক অনেক সময় বাংলায় বলে দেয় মোলারিটি এককে প্রকাশ এটাই কিন্তু সেই মোলারিটি এককে প্রকাশ তারপর চলো আমরা তিন এ চলে যাই তিন কি বলা আছে গ্রাম পার লিটার একক লেকচার 1 এবং লেকচার 2 সেখানে কিন্তু আমরা এই এককগুলোতে কিভাবে নেওয়া যায় তার কৌশল আমরা দেখিয়েছি আশা করি যারা লেকচার 1 এবং লেকচার 2 মিস করছো তারা ওই দুটো ভিডিও দেখে তারপর লেকচার 3 তে আসবা ওকে ওখানে আমাদের যে জিনিসটা ছিল সেটা হচ্ছে আগে ঘনমাত্রা বের করতে হবে তো আমরা ঘনমাত্রা বের করছি দ্বিতীয়তে কি করা উচিত ছিল সেই ঘনমাত্রাকে তার আণবিক ভর দ্বারা গুণ করলে আণবিক ভর কত 36.5 এই আণবিক ভর দ্বারা গুণ করলে সে কোথায় চলে যাবে গ্রাম পার লিটার এককে আর সেটা যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে তোমার চলে আসবে 100001 তাহলে এককে হবে গ্রাম পার লিটার দেখো শুধুমাত্র কি করছি তার আণবিক ভর দ্বারা গুণ করছি তখন তার একক চেঞ্জ হয়ে কি চলে আসলো গ্রাম পার লিটার এই হয়ে গেল তোমার কত সমাধান এই হলো তোমার দুই এর সমাধান তাহলে এটা ছিল কত সমাধান দুই এর সমাধান তাহলে এখন আমি চলে যাব তিন এর সমাধান দুঃখিত এটা ছিল তোমার তিন এর সমাধান তাহলে আমরা এখন চলে যাব কোথায় বলো তো চার এর সমাধানে চারে কি বলা আছে চারে বলা আছে বি পাত্রে ঘনমাত্রা পিপিএম এককে প্রকাশ করতে হবে তাহলে আমি কি করব জানো জাস্ট একটু অংশ চেঞ্জ করে দিব এই অল্প অংশ চেঞ্জ করে দিব তাহলে দেখো এখানে হবে তোমার নিয়ম ছিল 
যে ঘনমাত্রাকে আণবিক ভর এবং টেন টু দি পাওয়ার থ্রি দ্বারা গুণ করলে একক হয়ে যাবে পিপি এম পার্স পার মিলিয়ন এটাকে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে যে মানটা পাবো সেটা কি ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো এত পিপি এম তাহলে অলরেডি আমার চারের সমাধান শেষ আমি যদি এখন পাশে চলে যাই তাহলে আমি সেম কাজটা করব জাস্ট এখানে একটু চেঞ্জ করে দিব আর পার্স পার বিলিয়ন তাহলে এই অংশ চেঞ্জ আসবে যে আমরা জানি কি করতে হয় তার ঘনমাত্রাকে আণবিক বর এবং টেন টু দি বর সিক্স দ্বারা গুণ করতে হয় তখন তার একক হয় পার্স পার বিলিয়ন এখন এটাকে যদি আমি ক্যালকুলেশন করলে আরও তিনটা শূন্য বেড়ে যাবে তোমরা তাহলে সায়েন্টিফিক আকারও নিয়ে নিতে পারো তোমার যে কোনোভাবে তুমি লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমাদের গণমাত্র চলে আসলো পার্টস বা বিলিয়ন লাস্ট যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে বি পাত্রের ঘনমাত্রা পার্টস পার টিলিয়ন এ এককে আমাকে কি করতে হবে প্রকাশ করতে হবে তাহলে এটার কোনো চেঞ্জ নেই জাস্ট এই অংশতে সংখ্যার একটু পরিবর্তন করে দাও সেটা কি হবে বলতো টেন টু দি পাওয়ার নাইন আর টেন টু নাইন গুণ করলে আরও কয়টা শূন্য বেড়ে যাবে তিনটা শূন্য দিয়ে দাও তাহলে হবে পার্টস পার টিলিয়ন কি হবে পার্টস পার টিলিয়ন এটা হচ্ছে তোমার ছয়ের সমাধান ছয়ের সমাধান তাহলে তুমি চলে এটাকে সায়েন্টিফিক আকারেও নিতে পারো এটাই হয়ে গেল আমাদের ছয়ের সমাধান ওকে তাহলে এই যে আমরা যে নিয়মটা দেখাই দিলাম এই নিয়মের মাধ্যমে শুধু এই তিনটা পাত্র নয় জীবনে যত রকমের কোয়েশ্চেন হতে পারে বিভিন্ন এককে আশা করি তোমাকে কেউ মানে এই বিষয়ে আটকেতে পারবে না ইনশাল্লাহ তাহলে চলো তোমরা এই যে আমি নিয়মগুলো দেখাই দিলাম আজকে কি করবা টেস্ট পেপারে যত রকমের প্রশ্ন তুমি পাও এই এককে সবগুলো সলিউশন করো প্র্যাকটিস শুরু করে দাও ইনশাল্লাহ তুমি কোনো প্রশ্নই আর তোমার কাছে কঠিন মনে হবে না তাহলে চলো আমরা সি পাত্রে সমাধান শুরু করি পাত্র সি সেম সি পাত্রে ঘনমাত্রা কিন্তু মজার বিষয় সে সি পাত্রে ঘনমাত্রা আমাকে আর অঙ্কটা করার প্রয়োজন নেই আমরা জানি সি পাত্রে ঘনমাত্রা এর সমান সাধারণত এত ছোট কোয়েশ্চেন দেয় না তারপরও আমি জাস্ট তোমাকে বোঝানোর জন্য দিয়েছি যে ডেসিমোলার দ্রবণ ডেসিমোলার মানে কি তুমি জানো এরকম এই পৃথিবীতে সাধারণত চাকরি শব্দ খুঁজে পাওয়া যাবে সেটা কি জানো সেটা হচ্ছে মোলার দ্রবণ মোলার দ্রবণ এই মোলার দ্রবণ বললে তার ঘনমাত্রা তোমার মুগুস্থ মোলার দ্রবণ বললে ঘনমাত্রা তোমার মুগুস্থ হয়েছে ওয়ান এম তাহলে মোলার দ্রবণের ঘনমাত্রা কত বলো ওয়ান এম যদি মোলার দ্রবণ না বলে বলে ডেসি মোলার দ্রবণ ডেসি মোলার দ্রবণ তখন তোমাকে ডেসি মানে দশ দ্বারা ভাগ এককে দশ দ্বারা ভাগ করো এককে দশ দ্বারা ভাগ করলে কত হবে বলো তো এককে দশ দ্বারা ভাগ করলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম তারপরটা হচ্ছে সেন্টিমোলার সেন্টি মোলার দ্রবণের ঘনমাত্রা কি জানো সেন্টি মানে একশো দ্বারা ভাগ একশো দ্বারা ভাগ করলে কি হবে শূন্য দশমিক শূন্য এক তারপরে আরেকটি কোয়েশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে সেমি মোলার সেমি মোলার দ্রবণের ঘনমাত্রা সেমি মানে হাফ অর্ধেক তাই দুই দ্বারা ভাগ করো জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম তাহলে চলো আমরা এখন সেই প্রেক্ষাপটে পাত্র সি সমাধান করি পাত্র সি কি বলা আছে সেই পাত্রে ঘনমাত্রা সেই পাত্রে ঘনমাত্রা কত বলো তো জাস্ট একটু বড় করে লেখ আমরা জানি ডেসি মোলার দ্রবণের ঘনমাত্রা 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 এস সমান কত বলো শূন্য দশমিক ওয়ান এম এটাই তোমার হচ্ছে কত সমাধান একের সমাধান এখন চলো আমরা দুয়ের সমাধান চলে যাই কিন্তু দুয়ের সমাধান কি বলা আছে সি পাত্রে ঘনমাত্রা এম একক এম মানে মোলারিটি এককে প্রকাশ করো অলরেডি আমার কোন এককে প্রকাশ আছে মোলারিটি এককে প্রকাশ আছে তাহলে এটাই হচ্ছে তোমার দুয়ের সমাধান এখন আমরা কি করব জানো তিনের সমাধানে চলে যাব তো তিনের সমাধানে যদি যেতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে সেটা হচ্ছে তিন আমরা জানি এস সমান জিরো পয়েন্ট এখানে আমার যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সিলের 
আণবিক ভর কে হয়েছে এম এম মানে কি আণবিক ভর পটাশিয়াম তোমরা জানো উনচল্লিশ আচ্ছা আমি দেখিয়ে দেই ষোলো যোগ অক্সিজেন ষোলো হাইড্রোজেন এক তাহলে যোগ করলে কত হবে ছাপ্পান্ন গ্রাম আচ্ছা এখন আমি কি করব আমি তো সমাধান করতেছি এখন তিন তো তিনের সমাধানের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু অলরেডি সেই নিয়মগুলো তোমাদেরকে দেখিয়েছি ইতিপূর্বে জাস্ট তার ঘনমাত্রাকে আণবিক ভর দ্বারা গুণ করে দেব ছাপ্পান্ন এত গ্রাম পার লিটার তো যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে ক্যালকুলেশন করলে যে মানটা চলে আসে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স গ্রাম পার লিটার তাহলে চলো কথা না বলি চারে চলে যাই চার কি বলা হচ্ছে পিপিএম তো পিপিএম করতে হলে কি করতে হবে সিম্পল হিসাব আমাকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এই ঘনমাত্রা পাশাপাশি তাদের আণবিক ভর এবং টেন টু দি ভর থ্রি পিপিএম তো আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে যে মানটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে ফাইভ সিক্স ডাবল জিরো এত পিপিএম এটা কিন্তু চারের সমাধান অনুরূপভাবে পাঁচের সমাধান তুমি নিজেই করতে পারো সেটা কি জাস্ট খালি এই অংশ চেঞ্জ করে দাও তাহলে সে কোথায় চলে যাবে পিপি বি পার্টস পার বিলিয়ন তখন এখানে আরও কয়টা শূন্য অ্যাট হবে বলো তো তিনটা শূন্য অ্যাট হবে পার্টস পার বিলিয়ন তাহলে পার্টস পার বিলিয়ন কেয়ার করে দিতে হবে জাস্ট কি করবা বলো তো এখানে ছয় দিয়ে দিলাম এখানে নয় দিয়ে দাও তাহলে তোমার এখানে আরও তিনটা শূন্য বেড়ে যাবে তার হবে পিপি টি পার্স পার টিলিয়ন তুমি চাইলে সাইন্টিফিক অ্যাকুই নিতে পারো এটাই অ্যান্সার তাহলে আশা করি তোমাদের এই বিভিন্ন এককের ঘনমাত্রা এটা নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকা কথা না তোমরা এখন টেস্ট পেপার প্র্যাকটিস শুরু করে দাও ধন্যবাদ